చంద్రబాబు వెంట బీజేపీ వైపు పవన్ కళ్యాణ్ లాంగ్ మార్చ్ లాంగ్ మార్చ్ అన్నాడు కారులో ఆ కాస్త దూరం వెళ్ళాడు ఇదేం లాంగ్ మార్చ్ ఇది కొందరి వెక్కిరింపు కానీ తనకు వెన్ను నొప్పి కేరళలోనూ వైద్యం చేయించుకున్నాడు ఈ మధ్య అంత దూరం నడిచే స్థితి లేదు కాబట్టి తప్పు లేదు అయినా తనేమీ పాదయాత్ర అని చెప్పలేదు కదా స్పిరిట్ ముఖ్యమా అండంపై కేశకండన ముఖ్యమా అనేది ఓ సమర్థన జగను నువ్వు బాగా పాలించు నేను రాజకీయాలను వదిలేసి సినిమాలు చేసుకుంటాను అని భీషణ ప్రకటన చేశాడు మరి నువ్వే ప్రాణం పోయినా రాజకీయాలని వేడని అన్నావు దమ్ముంటే నాలాగా పార్టీ నడిపించి చూపించండి అన్నావు మళ్ళీ ప్రకటన ఏంటి ఏదో పింక్ సినిమా తెలుగులో తీస్తున్నారట దిల్ రాజు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చాడట అంతేకాదు క్రిష్ సినిమాలోనూ చేయబోతున్నావట అంటే ఏంటి అర్థం జగన్ పాలన బాగుందని అన్యాపదేశంగా ప్రజలకు చెప్పబోతున్నావా ఇదో రకం విశ్లేషణ ఆ భాష మారలేదు ఆ ధోరణి మారలేదు కన్నబాబును అన్న నాగబాబు తీసుకొచ్చాడు తన చరిత్ర తెలియదా తన్నేమీ ఆనవద్దని బొత్స రాయబారం పంపించాడు ఒక్కొక్కడి తాట తేస్తా అంటూ వ్యక్తిగత దాడి సేమ్ గతంలోలాగే కన్నబాబును బొత్సను జనం గెలిపించారు కానీ జనసేనను తిరస్కరించారు నువ్వే ఓడిపోయావు ఎవరి చరిత్ర బాగుంది దేనికి విమర్శలు కళ్యాణ్ బాబు ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్న జనసేనకే అంతగా తాట తీసే సామర్థ్యం ఉంటే నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలతో అధికారంలో ఉన్న వాడికి ఎంత ఉండాలి ఎందుకు వచ్చిన ఈ దిక్కుమాలిన భాష సాయిరెడ్డి ఫ్రైడే మ్యాన్ ఢిల్లీ వెళ్ళి ఏం చేస్తాడో తెలుసు సంస్కారం ఉంది కాబట్టి చెప్పడం లేదు అంటున్నావు కదా సాయిరెడ్డి జరిపే సంస్కారహీన పనులు జనానికి తెలవకూడదా సభలోనే చెప్పాల్సింది సరే ఈ వాద ప్రతివాదాలు ఖండన మండనల సంగతి పక్కన పెడితే తను మాట్లాడిన మాటల్లో ఒకటి కాస్త విశేషంగా ఆకర్షించింది అదేంటంటే ఇలాగే ఉంటే ఢిల్లీ వెళ్ళి పరిస్థితి వివరిస్తాను ఏమనుకుంటున్నావు రెండే వారాలు నీకు టైం అని అల్టిమేటం జారీ చేశాడు తను ఎలా ఢిల్లీలో బీజేపీ పెద్దలు పవన్ కళ్యాణ్ రాగానే ఎర్రతివాజి పరిచి ఆలింగనం చేసుకునే సీన్ ఉందా నువ్వే కదా గతంలో చెప్పింది ఢిల్లీలో అపాయింట్మెంటే దొరకడం లేదు ప్రత్యేక హోదా కోసం మోదీనే వదిలేసుకున్నానని మళ్ళీ ఇదేంటి ఏపీలో సిచ్యుయేషన్ నువ్వు చెబితే కానీ ఢిల్లీకి తెలియదా ఏపీలో బీజేపీ నేతలు లేరా ఎస్ నేను టీడీపీ బీ టీం కాదని ఎంత చెప్పుకుంటున్నా ఆ అడుగులు అవే పెద్దగా వివరణలు అక్కర్లేదు అది మొన్నటిదాకా తనతో కలిసి నడిచిన వామపక్షాలకు తెలుసు బీఎస్పీ కూడా తెలుసు ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా వామపక్షాలు తనను వదిలేశాయి దేనికి పవన్ కళ్యాణ్ బీజేపీ వైపు మొగ్గు చూపిస్తున్నాడు కాబట్టి అందుకే ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఫిర్యాదు చేస్తాను అనగలిగాడు లాంజ్ మార్చ సభలో ఇంకాస్త లోతుగా పరిశీలిస్తే మోదీని తిట్టి తప్పు చేశానని ఇప్పుడు కేసుల పాలైతే కొంప కొల్లేరు అవుతుందని భయపడి చంపలేసుకుని చంద్రబాబు మోదీతో దోస్తీ కోసం విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు అనేక మార్గాల్లో తన నాయకుల్ని బీజేపీలోకి పంపిస్తూ ఓ గేమ్ స్టార్ట్ చేశాడు ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ ఎదుట మోకరిల్లిన చినజీయరడి ఎదుట సాగిల పడిన అవే సూచికలు గడ్కరియే సంధానకర్త సో టీడీపీ దానికి అనుబంధ జనసేన బీజేపీ వైపు చూస్తున్నాయి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల నాటి రాజకీయ స్థితి వాటి కోరిక కానీ మోదీ అమిత్ షా చంద్రబాబును కాని తన పవన్ కళ్యాణ్ను కాని అంత తేలిగ్గా నమ్మడానికి సిద్ధంగా లేరు అందుకే ప్రస్తుతం కాస్త అసందిగ్ధత అందుకే బీజేపీ మీద అవసరార్థం ప్రేమ పెరిగిన ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి టీవీ ఫైవ్ వంటి టీడీపీ టీడీపీ మీడియా పవన్ కళ్యాణ్ లాంగ్ మార్చ్ కు ధూమ్ ధామ్ కవరేజీ ఇచ్చాయి ఫస్ట్ పేజీ సగం నింపేసి లోపల ఒక పేజీ మొత్తం కవర్ చేశారంటే అది మామూలు ప్రయారిటీ కాదు అనగా జనసేన టీడీపీ బీజేపీ దగ్గర అవుతున్నాయి లేదా దగ్గర కావాలని టీడీపీ బలంగా కోరుకుంటోంది అంతా యాంటీ జగన్ క్యాంప్ కన్నా లక్ష్మీనారాయణ కూడా జగన్ మీద రోజువారీ విమర్శలు కొనసాగిస్తున్నాడు కాకపోతే ఏపీలో తమ పొలిటికల్ లైన్ ఏంటో బీజేపీకే సరిగ్గా అర్థం కావడం లేదు తేల్చుకోలేకపోతుంది కాబట్టి పవన్ పిలవగానే వెళ్ళి వేదిక ఎక్కి హత్తుకోలేదు అంతే అయితే ఇక్కడ వామపక్షాల గురించి చెప్పుకోవాలి ఎప్పుడూ ఏదో ఓ పార్టీకి తోకలుగా వ్యవహరించే ధోరణి నుంచి అవి బయటపడడం లేదు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రభావం విపరీతంగా ఉంటుందని అంచనాలు వేసుకుని లటుక్కునా తనకు అతుక్కుపోయాయి ఒకటో రెండో సీట్లు రాకపోవు అని ఆశ నాగేశ్వర్ తిలకపల్లి విశ్లేషణలు కూడా ఎన్నికలకు ముందు అలాగే సాగాయి ఏ సైద్ధాంతిక ఆచరణ చూసి పవన్ కళ్యాణ్తో జత కట్టాయి ఇప్పటికిప్పుడు ఎందుకు వదిలేశాయి అప్పటికప్పుడు అవసరార్థం స్నేహాలే తప్ప ఓ స్థిరమైన సైద్ధాంతిక సమర్థన ఏముంది ఈ స్నేహంలో సేమ్ సిపిఐ మొన్న టీఆర్ఎస్కు మద్దతు ప్రకటించడంలో ఉన్నంత గందరగోళం ఆర్టీసీ సమయం మొదలు కాగానే వ్యతిరేకత పెరిగి మద్దతు వాపస్ ఇంత చంచలంగా ఉంటాయా ఎత్తుగడలు వ్యూహాలు అడుగులు అవును బీఎస్పీ ఏమైంది కేవలం ఎన్నికల ముందే బీఎస్పీ గొప్పతనం అర్థమై మాయావతి కాళ్ళపై పడేంత ఉన్నంతగా గోచరించిందా ఇప్పుడు మాయావతి పట్ల తన ధోరణ ఏంది పవన్ కళ్యాణ్ చేసేది చెప్పేది కొన్నిసార్లు తనకే అర్థం కాదు ఈ అస్పష్టతే మొన్నటి ఎన్నికల్లో మంచి పొలిటికల్ స్పేస్ ఉండి కొంప ముంచింది ఇప్పటికీ అలాగే ఉంటాను అంటే ఇంకా ఎవరేం చెబుతారు చెప్పినా అక్కడ ఇక వినేవాళ్ళెవరు